നമസ്കാരം സുദിനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് ലഘുവിധം ചേരുന്നത് നമുക്ക് മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാലപ്പാട്ട് തറവാടിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ അതുപോലെ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ കവി ബാലാമണിയമ്മ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി മാധവിക്കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറും എഴുത്തുകാരിയുമായ ഡോക്ടർ സുലോചന നാലപ്പാട് മാഡത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാഡം പറഞ്ഞപോലെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാഹിത്യ ഈവൻ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എടുത്താൽ പോലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തി പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തറവാട്ടിൽ ജനിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും സാഹിത്യം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ വളരുകയും ചെയ്ത ഒരു തലമുറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തലമുറയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടീച്ചറുടെ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലെ ഓർമ്മകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തറവാടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് വല്ല പൂർവ്വപുണ്യ ഫലം എന്നല്ലാണ്ട് അതിനൊന്നും വളരെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ പഴയ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ പറയുന്നില്ലേ ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡാൻ സംതിങ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അല്ലേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് അല്ലേ അതുമാതിരി ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡാൻ സംതിങ് ഗുഡ് പിന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ നാല് പാട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണ സമയത്ത് എന്താ എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലപ്പാട്ട് ആരൊക്കെയാണ് അമ്മ വലിയ മാമൻ ഒരു ഒരു മുത്തശ്ശി വേറൊരു മുത്തശ്ശി പിന്നെ മാൽമാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു തറവാടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ജീവിതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വിട്ട് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി മഹാത്മാഗാന്ധിയും അല്ലാതെ നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ വരികയും സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എഴുത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആമിയോപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ എഴുത്തിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സാഹിത്യ സംഗമം അതായത് അവിടെ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തരായ കവികൾ നിരന്തരം അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് സംവദിച്ചിരുന്നൊരു തറവാടാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചത് ഈ നാലപ്പാട്ട് പലരും വരും അന്ന് ഇപ്പോൾ എടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുണ്ട് വി ടി ബാക്കി സാമൂഹ്യ ഉള്ള അവരുമുണ്ട് ആ പുനരുദ്ധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അതിൽ വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് എം ആർ ബി എം ആദ്യത്തെ വിധവാ വിവാഹം അവരുടെ അല്ലേ അങ്ങനെ നടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പന്തിഭോജനം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജാതിയിലെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉണ്ട് എല്ലാം ഈ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലെന്താ വെച്ചാൽ ഈ മലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് മാതിരി ആ പട്ടം ഇങ്ങനെ നടുക്കി ഇരുന്നിട്ട് കുറേ പേരിങ്ങനെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ഇതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ വെക്കേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സമ്മർ ഹോളിഡേസിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റൊക്കെ ഓരോ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെയാണ് അമ്മാവിൻ്റെ ഈ അവിടെ ഉള്ള ഉമ്മറത്തുള്ള പൂമുഖത്തുള്ള ചർച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കുറക്കെ ചിരി കേൾക്കും ഉറ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തർക്കിക്കും ദ്വിതീയ അക്ഷരപ്രാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതൊക്കെ കണ്ട സമയമാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നാലപ്പാട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ തെക്കിണിയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ മുത്തശ്ശിമാരെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശിമാരും അമ്മയൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഈ തെക്കിണിയുടെ അങ്ങ് മുന്നിലേക്ക് പോയില്ല ഭൂമുഖത്തേക്ക് പോയില്ല തെക്കിണിയുടെ വാതിൽ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കും അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പിന്നെ അമ്മാമൻ്റെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അമ്മാമൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ ആ ചാരു കസാലയുടെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഇരുമ്പുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അമ്മാവൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ കാണണോടുത്തൊരു ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അതാണ് ഗാന്ധിയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് വേണമെങ്കിൽ ചില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം അഭിപ്രായം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇവരിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളോ നമ്മൾ ആ തെക്കേ മുറ്റത്ത് കളിക്കുകയായിരിക്കും ഭൂമുഖത്തിൻ്റെ പിന്നെ അരമതിലല്ലേ ഉള്ളൂ മുഴുവനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്നാൽ അത് കളിക്കരുതെന്ന
ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഉള്ള വിഗ്രഹം നമ്മൾ പോയി വാങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല തന്നെത്താൻ അത് അപ്പിയർ ചെയ്യണം അതും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യണം വെറുതെ അങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്താലൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ അത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറമ്പ് കിളയ്ക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരു കല്ല് വന്നു ഈ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചക്രമുണ്ട് ഇഷ്ടികയാണ് ചക്രം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് അപ്പോഴേക്ക് ഏട്ടനെ അത് പോയി എടുത്തു ഈ മൂത്ത ഏട്ടൻ പുള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലീഡർ അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് ഓ വിഗ്രഹം കിട്ടി വിഗ്രഹം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്കമിഡിസ് നടന്ന മാതിരി പുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഓടി അകത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അമ്മാവന് കൊടുത്തു അമ്മാവനെ അത് നോക്കി അമ്മാവൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇത് ചക്രപാണിയാണ് ചക്രം ഉള്ളതായിരുന്നു മഹാവിഷ്ണു അല്ലേ ചക്രപാണി അപ്പോൾ ചക്രപാണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായി മഹാവിഷ്ണുവിനെ അല്ലേ കിട്ടിയിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കണം പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഏട്ടനും ഇതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഏയ് ഇത് ശരിയാവില്ല നായമാര് കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്പൂരി വേണം അതായ ശരിയാവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന ദിവസമാണ് ഇവരൊക്കെ വന്ന താമസിക്കും നടന്നു വരണം വന്നൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല റോഡും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നടന്നു വന്നാൽ മിക്കപ്പാടും താമസിക്കും താമസിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ച് പിറ്റേസം കാലത്ത് ബാത്റൂമൊക്കെ ദൂരെയാണ് കുളം ദൂരെയാണ് വീട്ടിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊന്നും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ നടക്ക നടക്കുകയാണ് കുളിക്കാനോ എന്തോ പോകുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി അമ്മയപ്പോൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹം ചക്രപാണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വി അതിനെ ഒന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് തരുമോ ബ്രാഹ്മണനല്ലേ അത് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനാണ് പക്ഷെ പൂണൂലൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ വാതിലാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ പരമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വാതിലിന് കൂടി തല കുനിച്ച് കയറണം ഭഗവാൻ നമുക്കുള്ള പണ്ടത്തെ ഉത്തരവാടത്തിൽ താണ് തന്നെ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തല മുട്ടും എന്നുള്ള അതിന് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുനിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് കിടക്കാൻ തന്നെ സല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓ ഈ വിദ്വാനാ ചക്രവാണി എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചക്ര അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് ഉത്തരമൊക്കെ പറയുക ആ ചക്ര തന്നെയാണ് ചക്രവാണിയാണ് വലിയ ശക്തിയുള്ള ദേവനാണ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനി വന്നാൽ പനി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അതെ അത് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലപ്പാട്ട് അതാണ് എനിക്ക് നല്ലപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ആ ഉടക്കല്ല ചിറി ആൻഡ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല അവർ വന്ന ബുദ്ധികളാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആ വീട്ടിലില്ല ഇല്ല അമ്മാവിന് ഇല്ല ഇവർക്കും ഇതൊക്കെ സന്ധ്യക്ക് വന്നിരുന്നിട്ട് അന്ന് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളോ ഇത്രയും ഗ ഗസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് വെച്ചാൽ സന്ധ്യയായ ഞങ്ങളുടെ നാമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കിണിയിലേക്ക് അമ്മാവൻ വരും എന്നിട്ട് അമ്മാവൻ അവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മാവൻ അന്ന് എഴുതിയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത ടാഗോറിൻ്റെ കവിതയായിരിക്കും അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കും മലയാളത്തിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര സ്റ്റിമിലായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഈ ലൈബ്രറിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു റൂമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ചില്ലുള്ള മാറുകളാണ് അത് മുഴുവൻ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് അമ്മാവിന് കാശൊന്നുമില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കുകളുടെ മുകളിലാണ് വേറെ ഒന്നിനും ചിലവില്ല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനങ്ങൾ ആ ബുക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളോട് ആരോടും ഇന്ന ബുക്ക് വായിക്കുകയോ ഇത് വായിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഐ ഫീൽ ഞങ്ങൾ ചിൽഡ്രൻ വെർ റിസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് ആ ഒരു റിസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായത്തിന് വില ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക സാഹിത്യത്തെ ഒരു പക്ഷേ മലയാളിക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നാലപ്പാട് നാരായണൻ എന്ന് മനസ്സാറാണ് പാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എഴുതിയതിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ലോക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഈ തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തർജ്ജിമ ചെയ്ത വർക്ക് വായിച്ചതി
എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണെന്ന് അവരെ രണ്ടും താഴെയാണ് ഈ അമ്മാവൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം എന്ന് പറയുമ്പം ബാലാമണിയമ്മ എന്ന കവിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുത്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷേ പിന്നീട് സരസ്വതി സമ്മാൻ പത്മഭൂഷൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എണ്ണമറ്റ പുരസ്കാരങ്ങൾ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ കവയത്രി അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ കുട്ടികളോടുള്ള ആ ഒരു ഇടപഴകലും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഇടപഴകിൽ കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത് ഡസൺ കം നാച്ചുറലി ടു ഹെർ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ അമ്മ എന്നെ അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ മൂര മൂന്നാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ അറിയില്ല അത് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ ആ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും അതില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് എന്താ അ പിന്നെ ഒരു ഉടുപ്പ് ഷൂസും സോക്സും ഇടിയിക്കുക സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ അതൊന്നും അമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് അത് അതൊന്ന് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അച്ഛനും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കടലാസ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇരുന്ന് എഴുതിക്കോളോ കുട്ടി എന്താ എന്താ ആലോചിക്കണേ അതങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കോളോ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ഒരു അമ്മയെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ കുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുക അമ്മ കുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുക കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നിട്ടും തന്നെ എന്തോ അമ്മ അച്ഛൻ ഏതോ ഒന്നും എഴുതാൻ പറയലുണ്ട് കൽക്കട്ടയിലെ ഇരുട്ടറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഗളീസ് കൂടെ ഒക്കെ കൽക്കട്ടയിൽ പോയിട്ട് അത് അവരെ കണ്ട കണ്ടില്ലേ അവരെ പറ്റി എഴുതുമോ കുട്ടി എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിപ്പിക്കുക എഴുതി എഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് അച്ഛൻ അമ്മയെ നടത്തിയില്ല ആദ്യത്തെ പബ്ലി അതിന് മുമ്പ് കുറേ പോയംസ് ഉണ്ട് അമ്മ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ആ നോട്ട് ബുക്കും കൊണ്ട് അത്രയേ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ നാരായണ മേനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പബ്ലിഷിങ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊക്കെ അത് ഈ ആ കൽക്കട്ടയിൽ വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വി എം നായർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലാമണിയമ്മ എന്നുള്ള കവിതയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അമ്മ ഇത്തരത്തിൽ കവിതയിലേക്ക് കടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ അമ്മയായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചേച്ചി എഴുത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പിന്നീട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പക്ഷെ എം ടി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആമിയെ പോലെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയത്തക്ക തരത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയായി മാറുന്നു അതേസമയം സ്വന്തം ചേച്ചിയാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും അടുപ്പവും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആമി എന്ന എഴുത്തുകാരിയും ചേച്ചിയും എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ജീനിയസ് ആണ് ആമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനിയസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ തോറ്റിട്ട് പ്രശ്നിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലഗേജ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു റൂം ഉണ്ടാവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ഞാനൊരു ലെഫ്റ്റ് ലഗേജ് മാതിരിയാണ് ദാസേട്ടൻ കൂടെ വന്നിട്ടുമില്ല വന്നത് രണ്ടാഴ്ച ഞങ്ങളടുത്ത് വന്ന് താമസിച്ചു അപ്പം ഞാനും കാലത്ത് നീട്ടാ ജോലിക്ക് പോവും ഉണ്ണിയും ജോലിക്ക് പോവും ഹോൾ ഡേ ടെൻഷല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടാൻ വരും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയിപ്പം ഇങ്ങനെ വിശനിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും ഈ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ സമയത്തൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചില്ല എന്ന് ചതി പോവും അത് തലേന്ന് പിറ്റേ സാധനം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് ഒരു ഈ റെക്കോർഡിങ് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ അമുക്കിയിട്ട് ടേപ്പ് റെക്കോർഡിങ് ടേപ്പ് ഉണ്ട് അത് അമിയപ്പൻ്റെ റൂമിൽ ബെഡ് സൈഡിൽ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ രാത്രി എന്താ തോന്നണതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തോന്നണ സമയത്ത് ഇതൊന്നും അവിടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളടുത്ത് നിന്നത് അതിലാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കവിതകൾ ആനമല കവിതകൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് അന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ആ കവിതകൾ എന്താ ചെയ്യണതെന്ന്
ടച്ച് ഓർപ്പിച്ച് അത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എടുക്കാണ്ടിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു എഴുത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീനിയസൊക്കെ കുറേ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ എഴുത്തി പക്ഷേ ഒരു ജീനിയസിനൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അതിന് അതിന് വലിയ വലിയ സാധനമല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അമ്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമുക്കറിയുന്നവരായിട്ട് മാറുകയാണ് അമ്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ കഥകളിലും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കുന്നു അത് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതി പോവുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിക് സ്റ്റൈൽ രണ്ട് ഭാഷയും കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു എന്തായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ആമിയപ്പൂപ്പൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ അച്ഛന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ചെന്ന് അച്ഛൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയിൽ അന്ന് ക്യാപിറ്റൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കട്ട ടു ഡൽഹി മാറ്റിയിട്ട് ആ സമയമാണ് ആ സിറ്റിയുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം സായുവ് ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് അച്ഛന് കുറേ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൽക്കട്ടയിൽ പ്രീ പ്രി പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്കൂൾസിലൊക്കെ പ്രൈമറി അതിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊല്ലം പുന്നൂർക്കുളത്തേക്ക് വരണം അവിടെ എല്ലാവരും അമ്മൂമ്മമാരെയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും അവരുടെ രീതികൾ പഠിക്കാനും അങ്ങനെ വേണം അത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ആദ്യത്തെ സെയിൻറ്റ് സി സിസീലിയാസ് എന്നുള്ളൊരു സ്കൂളാണ് അമ്മൂപ്പ് പോയിട്ടുള്ള സ്കൂള് അവിടുത്തെ ഒരു കഥയെ പറ്റി ഇപ്പോൾ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണറുടെ വൈഫ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവർ അഞ്ച് കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ കറുത്ത കുട്ടികളുണ്ട് ഈ ക്ലാ ആ സ്കൂളിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഏട്ടനും ആമിയൊപ്പും പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് കുട്ടികളും നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ വെച്ച് അപ്പം തന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ ആദ്യത്തെ പോയമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അച്ഛൻ ടോൾഡ് യു ഹാവ് ടു ബീറ്റ് ദം അറ്റ് ദർ ഓൺ ഗെയിം എന്നോ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയാണ് അച്ഛൻ മീൻ ചെയ്യണത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയം എഴുതിയത് ഈ ഫങ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കറുത്ത കുട്ടികളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ആ പിന്നിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഷേളി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി മഞ്ഞ മുടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് സ്വർണ്ണ മുടിയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് അതിന് അത് എഴുതിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചു എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കമലയാണ് ഷേളി അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേളി ഈ ഗവർണറുടെ ഭാര്യ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്തൊരു പേർക്ക് പറഞ്ഞു മോപ്പറ്റ് എന്നിട്ട് വിളിച്ചു ഒരു കവിളിലും ഒന്ന് വെച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കവിളിലും ഒന്ന് വെച്ചു ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തൊട്ടിട്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ് അപ്പം ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പറഞ്ഞയക്കും എല്ലാ സാറ്റർഡേയും സിനിമ മെട്രോയിൽ സിനിമ പോവും സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണണം ബംഗാളി ഡ്രാമകൾ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും ബംഗാളി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ഡ്രാമയൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റോയുടെ ഒരു നാടകം ബംഗാളി നാടകം റാണ പ്രതാപ് എന്നിട്ടുള്ള നാടകം കണ്ട് ബംഗാളിയിൽ കണ്ടു അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ അതിലേക്കിങ്ങനെ അച്ഛൻ വെച്ച് വെരി എംബീഷ്യസ് ഫോർ അസ് അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ് അപ്പം പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വേറൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ആമിയോപ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് പോയംസ് ആണ് അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഈ കഥകൾ എഴുതുന്നതും അതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അത് ഈ പുന്നവർ കൊളത്ത് രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചു എന്ന് പറയും പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തുന്ന തൃശ്ശൂർ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സെർട്ടൻലി അത്തൊരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും
മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ ഈ വളരെ ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്കാരത്തില് പത്താം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഇതുണ്ടായില്ലേ സോ അതൊക്കെ ആ എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ കറക്റ്റ് വാട്ട് എവർ വാസ് ഡൺ വാസ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് ഐ ഓൾവേസ് ഫെൽറ്റ് നാല് പേര് അതിൽ മൂന്ന് പേരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഒരാൾ സാഹിത്യകാരി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ഒക്കെ രക്തത്തിൽ തന്നെ സാഹിത്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സുലോചന മാഡത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൈദ്യവൃത്തിയിൽ ഇത്ര വർഷം അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിട്ടയർ ആകുന്ന സമയത്തേക്കാണ് എഴുത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ചേച്ചിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് കവാടം എന്ന പുസ്തകം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ആലോചിച്ചിട്ടേയില്ല എഴുതാൻ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായാൽ പോരെ എഴുതാനായിട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വളരണ കാലത്തൊക്കെ എഴുത്തിന് മാതിരി എനിക്ക് എന്തായാലും ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സൗന്ദര്യത്തിലായാലും എന്താണ് ഭംഗി അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇതല്ല ഇതിലല്ലെങ്കിൽ വേറെ എനിക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റിയ വേറെ ഫീൽസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അപ്പം അത് ഭംഗിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഇടി ഇടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒന്ന് ശീലമില്ല അതല്ല എൻ്റെ ഫോട്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജലസി എന്ന് അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിലാണ് അവസാനം അവിടെ നിന്നാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അമ്മ അപ്പ അമ്മേ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു പത്ത് കൊല്ലം അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അവസാനത്തെ പത്ത് കൊല്ലം അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തുനിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പോയി കലയെ നട്ട എഴുത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ എഴുത്തിലേക്ക് വന്ന് അമ്മയ്ക്ക് സരസ്വതി സമ്മാൻ കിട്ടി സരസ്വതി സമ്മാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എം ടി ആണ് അന്ന് എഡിറ്റർ മാതൃഭൂമിയുടെ സഹദേവൻ ഈ ഇന്ത്യ വിഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹദേവൻ ആണ് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സഹദേവനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് അത് അമ്മയെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി തന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ സഹദേവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കുതുലുവിൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ കമലയുടെ വീടല്ല തെറ്റി വിളിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തില്ല എം ടി തന്നെയാണ് അല്ല തെറ്റി വിളിച്ചതല്ല എഡിറ്റർ പറഞ്ഞത് സുലുവിനെ വിളിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സാധനം എഴുതിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ സാധ്യം വന്നു നീ കുറച്ചും കൂടി എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ന അഭാവം എന്നുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത് അഭാവമാണ് അഭാവമല്ല എന്താ വെച്ചാൽ എവിടെ ചെന്നാലും കമലയുടെ അനിയത്തി വരാമണി അമ്മയുടെ മകൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഭാര്യ എവിടെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സ്പേസിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് മാതൃഭൂമിക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതി ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും എഴുതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എഴുതാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല തന്നെ ഞാൻ അവസാനം എഴുതിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി കമലയാണ് മരിച്ചേ പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമ്മയൊപ്പം ഉണ്ടേ അമ്മയും അതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് കാസ് അമ്മയുടെ എല്ലാ ബുക്സും പോയംസ് മുഴുവൻ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ആ ബുക്സ് പല ഭാവത്തിലുള്ള ഇതാക്കിയിട്ട് ചാന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്മ വല്ലാണ്ട് മനസ്സിൽ കയറി അതുപോലെ അമ്മയൊപ്പനെയും അത് എന്നും ഉണ്ട് വലിയ എന്താ പറയുക അഡറേഷനാണ് ഐ അഡോർ ഹർ മൂന്നാറിൻ്റെ കഥകൾ അതായത് പുണ്ണിയർകുളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലപ്പാട്ട് നിന്ന് ഉള്ള ഒരു കഥാ പശ്ചാത്തലം അവിടുത്തെ നാട്ടിൻ്റെ വഴികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിച്ച വെച്ച് നടന്ന കാലം മുതൽ ഉള്ളിലുണ്ടാവുകയും അത് സാഹിത്യത്തെയും വായനയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തൊരിടത്തു നിന്ന് ആ കഥാ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും
kalu kudim, dancing um, new year party, muka kudi kantri tu, saya na aga kholai, ini ke, itu aja itu tu, arya tu, I was very miserable, asam itu, saya na, uru drink na lor saya na ente jiwat tu kantri na iran dia, mumb, amunar lu pon na ente mumb. Yang lain kalian orang kerjici tu, abit na awalnya itu manager abit lek ke, uci ke unu erikan mula cuci next day, unu erikan mula cuci. Apa manager mantel pesen dia orang yang na pergi nuntut, perlu glass le, yang na berlalam, berlalam anak na glass le, yang na berlalam, perlu glass, dua glass, tiga glass, empat glass, yang na kurang kia. Apa ini kerja si, cara, saya na tirju, saya na apa na saya na tu barang ni leto. Tirchen itu baru nama itu, anda baik kan? Baik itu, orang orang pinjol itu, saya baru nama itu. Ia lalu ini, entar kahwin dengan itu, ingat ni, anjaru lalu ke bawah lalu ni kuli kembali. Jadi, apa ni orang ada jinan? Bela, bela kuli kena. Anggini, anak saya ada adib, saya nak kandil. Apa, cara kerja ni, alah perayaan. Dan, ada orang yang ada adjusti, saya ni lalu problems. Dan, tapi saya ada kerja, alah timing ini, correctness. Ilhand, club bilu pergi ale, karena manager ada bayar, nama kita pernah ni, assistant ada bayar, bantu tuan tuan, nama kita pernah ni, club bilu pergi ale, don't you don't speak to anybody unless you are introduced to. Ah, asalnya tu lah, na teh lelul pergi lelul novel lelul lelul. Ada plantation lelul pasca jatelah, okay. Aba, ada yang ni, na novel ni pengen ni, na orang terdekat na, ada ni lelul pasca jatelah. Ada ni pasca jatelah, tu kat ni ni, na, ceri ke, na macam sila bilah, lelul Achen ni dulu, nara itu perkenan marmu. Unida achen ni, adu. Nalai English tu, tu marian tu marian dah beli, tapi bahagian ni dulu rala. Pada kita, nama kita, abade ke English ni ceri ke parni lengi mosa kaya ni. Nalai, angin tu risal tak kaya ni. Itti adu, niare behaviour nara ilia no cale. Enak ke? Awasanam, pinna awasanam ni ke mansley. Ia ala enda class le. Lime juice ana, di dalam tu ni glass le whisky ana, ini macam ni, uru korpolia, randa ni ni miru tu ni, nama tu parayan tu uru budhi borwal ni, ni kalau ni ala kaya ni kalau ni parayan tu ni, that is important ni, ni kalau ni ni ada holdi ni ni kalau ni, ni kalau ni, korai uru ni pada kali ni kalau ni ni paralam orang kuda ni mandiri ni uru 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 ni, ah uru 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 ni ni kalau ni sama dalam tu ni kalau ni. Itu cara tu. Pan ke mana orang mana ente tarawat dan ala parti la mula. Aminya. Ini lem. Ah, ini tiga belas tahun. Kau terdengar tak? Anak. Alangkah. Atau tiga belas tahun tu ada berapa kisah sama ni itu orang orang tu. Manusia kat tu ada mori ulupade ulah pusat orang tu perhati orang tu. Nerebudi ada ulah pusat orang lehdi kau ni. Orang tu ada tu karya ini marum bor. Satu asradi kena. Alangkah. Satu challenging itu lah. Orang karya orang tu. Orang tu. Orang tu. Edan ayam lelai challenge. Edan ayam lelai, ipo anginnya tu edit kudumatil nana. Lain lain kan sahittya kudumatil nana beri nu. Edan tu yang orang kerja, walare arya pernah nala gel, walare nala edit tegal. Teacherum a edit lekik wandon dikir nu. Apa enda ane different ayat enda ane kudukana mandu jadi. Nya sendiri edit tu ari lelai first. Ya ada yang ane korsi orang patu bistaun lo kerja di pina kerja itu ane edit itu lea. Awasnya ane jangan edit itu le enda jastiti kamala. Ane Malaysia tu le ane edit itu le. Ipo, elah orang itu, satu kontroversi la, ala ala anak orang la kerana, enda a take, orang la mana lecuh ikhya, what is your take, ini enda take on Kamala, anda alkar karya orang orang ni kita tuh ni, aduh Malaysia tu leh dia pergi, English leh dia leh korsimu dal alkar ker, kita tuh ni, cah, aduh, saya pernah translation orang mari kari ni tu, iri kia na. Desember ramai kau kuda kamera ni, terusnya tu. Ni anggalom, adanya ni dia kaderi kerana ini um, orang bad sristi gal dah bete. Ni anggalom adanya ni dia orang bad kaderi kerana dalam walau resan dosham, itu resi samai, nala pata darawat ni anggalom wai chulla perijem. Aduh neerit tarim badil air resan dosham, walau resan dosham itu resi neeram ni anggalom dapam cila beri jadul. Opam nani marai kerana. Allah itu asam segalom, snehu yang asal tu lekap betul. Terusnya item, ini satu sudinam, satu badu orang makan lagi, satu nirmada lama putih, kuringnya pogo itu boleh lola, satu orang makan ini sudinam ni lalai cuma enola dalnya ke samsi mana hilang, ini dalam art teacher, ini itu gal, orang makan, atau ke ini, Malayali, Malayali, sahih itu logat ini, semua itu itu lola samdam, satu modal kuota ini marum, ini ni biar ikhaya na. Apa ini tentang sudinam ini ada yang membeda pohon mau ke, anda nihalde, apa perayaan lama, nardesh lama mukke, nihalde hari kita hari kita ini belasam ini ada day day sudinam at gmail dot com, semua orang cuma nyalur dewasa hari kita. Thank you.